А я всех приветствую обратно. Это Майкл Левитис. У нас в гостях Джуди Мозес. Гудис, как вы? Шалом. Hi, how are you? Good. Доброе утро. Thank you, thank you. It's not доброе утро, it's добрый день, but it's okay. We understand you. First, Judy, let me introduce no, you right. in Russian, and then I'm going to translate. Judy, она из Израиля, сейчас она в Нью-Йорке, и она с нами через Zoom. Она ведущая очень популярного радио, ТВ, разных шоу в Израиле, и ее семья владеет газетой «Эдиота Хронон», интернет-порталом очень популярным uh, Ynet News, и также самая большая, of course, самая большая русскоговорящая, русская, русская газета в Израиле называется Вести. Uh, Julia properly introduced you, I believe. Let's talk politics. Я хочу с uh, Judy поговорить про политику, потому что она держит руку на пульсе израильских, израильской политики. А uh, Во-первых, она два раза была замужем за самых влиятельных израильских политиков, uh, министры, вице-премьер-министры, uh, и она сама на своих шоу ведет разные политические вопросы, и поэтому я хочу сейчас, чтобы Джуди нам разъяснила несколько моментов в израильской политике. Джуди, uh, can you please tell us, first of all, you have a very popular show on the radio in Israel. Can you tell us what is the show about? The show is about everything. I think it's like your show. Mm -hmm. We have uh, two hours. I have two hours to talk about all the things that interest me. Politics, social things, uh, Entertain, entertainment, uh, everything, whatever is interested me. Perfect. And I'm very much mm -hmm. involved, you know, in uh, Israeli politics. Of course. Usually, we'll I, get was to that. Married to, I was married to the deputy prime minister. My husband was deputy prime minister for 25 years for mm -hmm. Sharon, Arik Sharon, and for Bibi. Wow. So I'm uh, swimming in the political uh, era. Of course, that's why we invited you here. In the political arena. Of Sorry. course. That's why we invited you because we know that you know soup to nuts, A to Z, what is happening in Israel, the inside scoop. Uh, как Judy нам объяснила, uh, Judy, uh, она нашел, обяс... она говорит, как, как и я, не знаю, как она знает, но как и я, она обсуждает разные политические, криминальные, вопросы и бизнес-вопросы на своем радио. И, как она сказала, она была замужем за вице-премьер-министром Израиля, и до сих пор она сидит, и она знает, что происходит за кулисами в израильской политике. So let's start off with the first question that's on everybody's mind. Right now, the hottest topic, of course, is Russian invasion of Ukraine. And recently, your competition, we know that your family owns Ediota Hranon, your competition, Jerusalem Post, which is also uh, not a small uh, paper in uh, in Israel. They named okay. Ukrainian President Zelensky as one of the top 50 most influential Jews in the world, okay? But the same week that he was named as the most influential Jew in the world, he has condemned Israel for not supporting uh, Ukraine enough. So I want to talk to you What do you think about it, that, that the dynamics of being influential Jew on one hand and condemning Israel on the other hand? So let me translate first in Russian. Я хочу знать, что Джуди думает по поводу сейчас очень горячей новости, то, что Jerusalem Post, это другая газета, конкурент газеты, которая владеет Джуди, назвала Зеленского, президента Украины, один из самых влиятельных евреев в мире. В топ-50 в списке он один из самых uh, влиятельных евреев, но в ту же самую неделю, когда его назвали влиятельным евреем, он осудил Израиль за то, что, и не один раз, за то, что Израиль uh, не поддерживает Украину, как хотела бы эта Украина. Я хочу узнать про Джуди, что она думает про эту динамику, про, эту, про, про этот спорный вопрос. What do you say, Judy? You know, uh, some of the Israelis, uh, you know, at the first time after this war started, Yair Lapid, who was uh, the Minister, Minister of Foreign Affairs, said that we must help uh, Ukraine and we mm -hmm. must send them weapons and help out. 
a lot of people in Israel didn't like this uh, thing because, you know, because we have to think about ourselves from a moment, you know, from point of view of, of uh, humanity, right. all of us, you know, we just want to help them. And uh, I don't know to what to do to Putin, you know, I don't know how, I, how I, I, I am supposed to speak in a Russian radio. Usually uh, I speak whatever I want. You can, you can speak whatever you want. There's total freedom of speech. We're not in Moscow right now. We're not in Kremlin. We're not funded or supported by Kremlin. We're independent. So you can speak your mind I, freely. I know, but, you know, I just can't. It's difficult for me as a citizen of a democratic country to just understand how the people in Russia are quiet how they are not, uh, how they let him kill them, their brothers and sister in the, the war that is so unnecessary war. It's mm -hmm. amazing, you know, it's they, that he does whatever he wants. But from a point of a Israeli point of view, you know, we have, we must, we don't have other choice, have a normal, good relationship with uh, Putin. Mm -hmm. And so, some people thought, I didn't, but some people in Israel thought that it wasn't so smart of Lapid to say it. Mm -hmm. okay. uh, and and now I think uh, he's more careful mm -hmm. and quiet. And even that I'm sure in his heart, he's 100% support uh, the Ukraine, Ukrainian uh, uh, nationality. He can't mm -hmm. say it as a private. Okay, let me translate, Judim. You are you're very sincere from the hard words. Um, Judim нам сказала, что премьер-министр Израиля Лапид, он сначала, когда Украина попросила помощи, он сказал, что Израиль сделает все возможное помочь Украине. Но а, это в общество в Израиле некоторые возмутились, потому что а, многие израильтяне считают, что Израиль должен делать то, что было хорошо для Израиля, не для России, не для Украины, Украины, что Израиль должен думать сам за себя и что им хорошо. А сама Джуди считает, что, во-первых, ее сердце находится с людьми в Украине, она им, конечно, сочувствует, и она говорит, что она не понимает, живя в демократической стране Израиль, она не понимает, как э, в России до сих пор люди не вышли на улицу, как люди до сих пор э, не вышли э, массово против того, чтобы убивали их граждан и граждан в Украине. А, но из-за того, что был такой большой э, outcry, э, волнение в обществе в, в Израиле, Лапид стал более теперь дипломатично говорить, более осторожно, потому что Джудир нам рассказала то, что Израилю очень нужен Путин, Израилю нужна поддержка Путина, а, как я понимаю, в связи с вопросами в Сирии и в Иране. I understand that uh, from Israeli standpoint, a lot of Israelis think that Putin is very important for Israel vis-a-vis -vis, uh, politics in Syria and Iran. Correct? Right. Mm -hmm. But for the on the other side, we all remember how the world was quiet when we had the Holocaust. Right. You know, and six million Jews were killed. Right. So, uh, but if, so from one hand, we it's very very complicated uh, the, all mm -hmm. this situation. Mm -hmm. We are helping them. We are he we send them uh, a lot of uh, arms and we send them a lot of help and food and mm -hmm. some military. We do do it. Mm -hmm. uh, quietly, mm -hmm. but uh, and, uh, it will be very difficult for us to go public, even that I'm sure every single Israeli will would love to do it, you know? Mm -hmm. Okay, but let me translate. This is very, you brought up very important points. Uh, Judy now объяснила, что израильтяне, с одной стороны, они помнят, что было во время Холокоста, когда весь мир молчал, и допустил то, что было, когда убивали евреев. И поэтому они понимают, что на Израиле особый долг, в свою очередь, помочь Украине. 
Но, с другой стороны, а, я настаивал, что Украине, да, помогают, но помогают Украине более, скажем так, под столом. Помогают даже с оружием. Это не, люди не знают, это не публичная информация, но Джуди нам рассказала, и она знает, что да, помогают даже с военной помощью. Но Израиль должен очень быть осторожен, как они это делают. Джуди, let me ask you a follow-up question. We know that Israel helps a lot with humanitarian aid. Now you said even with the military aid to Ukraine. Israel has also agreed to let in a lot of Ukrainian refugees into Israel, right? Um, yeah. What do you think about that? Uh, some of them are Jewish. Some of them are not Jewish. What do you think uh, are the limits in the Israeli society about how many Ukrainians could be let in? And especially if they're not Jewish. Uh, я хотел узнать у Джуди, что она считает, что думает в Израиле по поводу того, что Израиль согласился принять очень много беженцев из Украины, среди них, среди них евреи и неевреи. Что считает общество в, в Израиле по этому поводу принятия больше беженцев и принятия тех беженцев, которые даже не евреи в Израиле? I think that uh, it was very, very goes without saying that we had to to get all the refugees that could come to Israel to get mm -hmm. them into his Jewish and very few were not Jewish but mm -hmm. most of Jewish and unfortunately also a big amount of Ukrainian people that were to that came to Israel left already mm -hmm. interesting yes uh, they mm -hmm. went back already to Ukraine to Ukraine and uh, maybe it's you know very difficult for them because the language is different mm -hmm. the food is different all the habits are very different even that really this, the Israeli society all volunteered they brought Julie, them you know why you because know. they want they want sour instead they got hummus you know what sour is yes <laughs> sour is sour. a big 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 bacon Is there a bacon? They got hummus. Yeah, we have bacon. You know, there yeah. are a lot of stores that mm -hmm. are mm -hmm. Russian oriental, of course, oriented. Of course. But, mm -hmm. uh, but uh, it's really, uh, it's a completely different uh, of way course. of living. Different yes. culture. Yeah, let me translate. Judith said one interesting fact, I don't know, that Israel, yes, took a lot of refugees. A lot of them were Jewish, of course, but there were a lot of non-Jewish. И Джуди сказала, что большинство беженцев из Украины, они покинули Израиль. Они или вернулись обратно в Украину, или поехали в другие страны, потому что как-то они не прижились в Израиле. Совсем другая культура, другой язык. И я даже этого не знал, что далеко не все остались. Джуди, um, what about uh, Russians? I just... Yeah, sure. I want to add mm -hmm. something... Nowadays, there are a lot of people from Mosk Moskva is doing the same way, you right. know? Mm -hmm. They're coming to Israel, they're running away from uh, Moskva, they don't want to go to the army. Correct. So all the planes to Tel Aviv are full, they're so expensive, and all of them are really running uh, away from Moskva. Whoever mm -hmm. is Jewish, and can come to Israel, they're coming to Israel, and it's uh, really amazing. I'll tell you from my personal point of view, mm -hmm. I love the the Russian farmers, you know? Mm -hmm. I think it's the best people, and I'm happy Thank for you. Israel. They mm -hmm. upgraded us. No, really, as mm -hmm. you know. And, I think uh, not just in commerce, but also not, in culture as well. In cultures, in everything. Mm -hmm. I don't like your food so much, but in culture, it's really amazing. Mm -hmm. And uh, Russians, Russian, Russians are coming to Israel now. There is a really, it's unbelievable. Instead of finishing this Putin, you know, mm -hmm. there are all the men are running away. And it's, yeah, this, it's that's actually crazy. excellent news. I want to share it with our viewers. I mean, our listeners and viewers. Uh, you, know, you know, a flight, a flight to Tel Aviv from mm -hmm. Moscow yeah. is 
seven thousand dollars now, wow. and it wow. was six seven hundred dollar. Now okay, it's seven thousand. So, Julia, okay. I'm gonna transfer it, and then I'm gonna ask you something, a favor. So first of all, I want to translate. А Джудит сказала, что теперь новая волна беженцев, русскоговорящих в Израиль, это беженцы из России, это люди, которые бегут, и они в основном бегут от военкомата, отклоняются от службы. И самолеты переполнены людьми из Москвы и других городов, которые в основном евреи уезжают в Израиль, хотя билеты очень дорогие, билеты 7 тысяч долларов сноса сейчас. Uh, и это, конечно, очень дорого, не все могут этого позволить. Джули сказала, что она сама лично очень рада этой иммиграции русскоговорящей, потому что она говорит, что русские говорящие мигранты только они делают Израиль богаче, богаче в смысле культуры и в смысле, uh, смысле бизнеса. Но теперь я хочу, чтобы нам Джули сделала, не нам, а вообще общество сделало одно одолжение. I want to ask you for a big favor. Since you are so involved in politics, you are extremely influential. Don't be modest. We know that. We know how influential you are in Israel and Israeli politics. I want to ask you what you can do to help further to get people, Jews, from Russia, from Ukraine, into Israel. They should not be paying $7,000 a ticket. If they cannot afford a ticket, something should be done from the government to subsidize, help them pay this money. Israel was instrumental in helping the Jews escape Soviet Union in the 70s, 80s, 90s, but 2000. No. Now it's time to why. help again. Let me translate. Я просил Джуди, чтобы она использовала свои связи в государстве, в Израиле, то, чтобы помочь больше евреям из России, из Украины приехать и иммигрировать в Израиль, эти билеты по 7 тысяч долларов – это недопустимо. Государство должно им помочь, то все, кто хочет, мог приехать на, в Израиль. Джули, we have two minutes left. Did you want to add something? Yes, I, I want to answer. No? Please. What I, I think, I, I don't agree with you. I don't think it's the Israeli government's problem because it's not like in the 70s, 60s, 80s, mm -hmm. because these days every Russian that wanted to leave Russia could uh, could leave Russia. Mm -hmm. It's not the situation because when the communist people were in power, they couldn't leave. So mm -hmm. we had to we had to do what we did. But mm -hmm. now everybody was, you know, free to go and come to Israel and be very very welcome in israel and they choose not to do it okay so let me, let me translate I don't, yeah i i'm sorry if i'm disappointing you okay listen that's but honestly. you're not saying i'm in, what i'm saying listen I israelis, say what I think. israelis are known for their direct way of speaking of for their emet for their truth so, especially me yeah exactly so let me translate really quick uh все те, кто хотели уехать, могли уехать, и она считает, что сейчас, сейчас не Советский Союз, и поэтому Израиль не должен помогать с билетами и как-то оплачивать дорогу тех, кто не успел уехать. Uh, Judy, in conclusion, I want to uh, mention that it's a known fact you have, you have stated your political ambitions, your own. You have mentioned that you want to run for office yourself, for the office of the Prime Minister of Israel. So, I'm really, really wish you in that good luck. As we say in Hebrew, and I hope you're going to come back to our studio in person next time as the Prime Minister of Israel. Julia заявила, yeah. что она, она yeah. тоже будет баллотироваться на премьер-министра Израиля, и я ей пожелаю, что она выиграла и приехала к нам в следующий раз уже в должности премьер-министра. Judy, Moses, thank you so much. We appreciate it. Enjoy your stay in New York. Yeah, Have a great day. Thank you. Yeah, I love Bye-bye. Bye. 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 Bye.